ഇത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോയിന്റേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും യൂസ് ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻറ്റീജർ എറേ സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ പോയിന്റേഴ്സ് not all but only a few of the arithmetic and relational operators can be applied on pointers arithmetic operators le addition subtraction increment and decrement operators mathrame apply cheyan pattugeyullu relational operators le equality and non equality operators mathrame ubhayogikan pattugeyullu കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ സെയിം എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യു ആൻഡ് പി ടി ആർ ആർ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾസ് പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ്ട്രിക് ക്യു പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ആസ്ട്രിക് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ അറ്റ് ക്യൂ ക്യൂ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനെ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ക്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ആസ്ട്രിക് ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആസ്ട്രിക് ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാൽ ആസ്ട്രിക് ക്യൂ വാല്യുവേറ്റ് ക്യൂ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതെവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആർ അതായത് വാല്യൂ അറ്റ് പി ടി ആർ അപ്പോൾ പി ടി ആർ ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വെച്ച് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആർ പ്ലസ് ആസ്ട്രിക് ക്യൂ ആസ്ട്രിക് പി ടി ആറിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആസ്ട്രിക് ക്യൂവിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്ട്രിക് പി ടി ആറിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂവിൽ ആർ വാല്യൂ ക്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പം മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് അപ്പം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതാണ് ക്യൂവിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ക്യൂ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ക്യൂവിൻ്റെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡിലീറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇതാണ് റീസൺസ് ഫോർ മെമ്മറി ലീക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് Two memory addresses are assigned to the same pointer variable. Adhyam Q point is 5.92 lake, but ship Q point is 5.96 lake. Matram alla, 5.96 number in a memory location le enda na story dekhna. Namak or id ilia. Bastric Q enda varayam inya namak kutunna dhuru garbage value ayirik. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഈക്വൽസ് പി ടി ആറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ്സും പി ടി
അപ്പോൾ ബോത്ത് എസ് ആൻഡ് പി ടി ആർ ആർ പോയിൻറ്റിംഗ് ടു ദി സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇഫ് എസ് ഈക്വൽസ് പി ടി ആർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ട്രൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി എറയിൽ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻറ്റീജർ എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് സിക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എറേ എറയിലെ സിക്സ് കോളംസ് ഫോർ സിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്സ് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു കാരണം ഓരോ എലിമെൻറ്റും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീജർ എറിയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ജി സി സി കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടീജിയസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ എറേക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ എറേ എലിമെൻറ്റിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്കിവിടെ നൽകാം ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സീറോ എറേ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സീറോ ഈ എറയിലേക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ഫോർ ഇൻ ഐ ഈക്വൽസ് സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഐ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണ്ടേ സി ഔട്ട് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ അപ്പം മാർക്ക് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർക്ക് എറയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ഔട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതായത് എറേസിനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് മാർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം വാല്യൂ അറ്റ് മാർക്ക് വാല്യൂ അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് നയൻറ്റി ആണ് ഈ സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് ഓഫ് മാർക്ക് പ്ലസ് വൺ മാർക്ക് പ്ലസ് വൺ പാരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റു ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വേണം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കണെ മാർക്ക് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് നൂറ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സി ഔട്ട് മാർക്ക് ഓഫ് വൺ സി ഔട്ട് മാർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതേപോലെ സി ഔട്ട് മാർക്ക് പ്ലസ് വൺ രണ്ടായിരത്തി നാലെന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് ഒരു എറേ നെയിം തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റർ എറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് ആസ്ട്രിക് എം പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എറേ അഡ്രസ്സ് എം പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് എം പി ടി ആർ എറയിലെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് ഓഫ് എം പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പാരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എം പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരാന്തസിസ് ആസ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ എം പി ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ് രണ്ടായിരം പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് വാല്യൂ അറ്റ് എം പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ അറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാല് നൂറ് നൂറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത
സി ഔട്ട് എം പി ടി ആർ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരവും സി ഔട്ട് എം പി ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാലുമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതായത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എരയും എം പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റർ ടു ദി എരയും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ എം പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എം പി ടി ആറിനെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും എന്നിരുന്നാൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എരയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല ഒരു സിൻഡാക്സ് എററാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾസിന് ഡൈനമിക്കായി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പോയിൻ്റർ എറേസിലേക്കും ഡൈനമിക്കായിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഈക്വൽസ് ന്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വിത്ത് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് സൈസ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി എറെ നൽകേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എറെ ക്രിയേഷനിൽ സൈസ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ സൈസിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വാല്യൂസും നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ പക്ഷേ ഡൈനമിക് പോയിൻ്റർ എറെ ക്രിയേഷനിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കാം ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ടാസ്ട്രിക് സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റർ എറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സിക്സ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സി മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡൈനമിക് എറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡൈനമിക് എറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സിക്സ് സൈസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സിന് പോയിൻറ്റർ സിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സൈസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പാരാന്തസിസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എറയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് എലിമെൻസിൻ്റെ എറയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പാരാന്തസിസിലെ സിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ സിക്സ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്ട്രിങ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എറയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എറെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എറയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലിമെൻസിന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സീൻ നെയിം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സീൻ നെയിം എന്ന് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എറയിലേക്ക് എലിമെൻസ് റീഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ക്യാരക്ടർ എറയിലുള്ള സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിലോ സി ഔട്ട് നെയിം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ എറയിലുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റർ ടു സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എൻ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ കെയർ ആസ്ട്രിക് എൻ പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് നെയിം അപ്പോൾ ആ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എറേനെ എൻ പി ടി ആറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോയിൻ്റർ ടു സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാരാംശമാണ് താഴെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലൂടെയും അവയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്യാരക്ടർ എറെ നെയിം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്
ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഓർ ഇമാജിൻ സീൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇറയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വേർഡാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി ഔട്ട് എൻ പി ടി ആർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സി ഔട്ട് ആംബേഴ്സൻറ്റ് എൻ പി ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആംബേഴ്സൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ പി ടി ആർ അതായത് ബേസ് അഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് എൻ പി ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് സീറോ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് സീറോ മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് എൻ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറേയുടെ പേരാണ് അപ്പം അതിലൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ സ്ട്രിങ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ഓഫ് എന്നുള്ള ടേം ആ എറെ നെയിമിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടും അത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് ആംബേഴ്സൻറ്റ് എൻ പി ടി ആർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ആംബേഴ്സൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ എൻ പി ടി ആർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ആംബേഴ്സൻറ്റ് എൻ പി ടി ആർ ഓഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംബേഴ്സൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞും നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇല്ല കാരണം അഡ്രസ് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള ഒ തൊട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ സി ഔട്ട് എൻ പി ടി ആർ ഓഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് ടു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള എലിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണത് അതേപോലെ സി ഔട്ട് ആസ്ട്രിക് എൻ പി ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റർ ടു സ്ട്രിങ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെമ്മറി അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ക്യാരക്ടർ എറേസിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി ആക്സസ് കുറച്ചും കൂടിയും ഫാസ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ എറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിലെ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനായി സാധിക്കുന്നു എന്താണ് എറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഡയമെൻഷണൽ എറേ ടു ഡയമെൻഷണൽ എറേസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാർ ഇയർ ഓഫ് ടു സെവൻ അതായത് ടു സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിലും മാക്സിമം സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ എറേയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് എ നൾ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ നൾ ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോല് ഫസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ റോല് സെക്കൻഡ് എന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാതെ വേസ്റ്റായി പോകുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വീക്ക് ഡേയ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ റോസ് വേണം ഓരോ റോയിലും നമ്മളിപ്പോൾ മൺഡേ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മതി ഫ്രൈഡേ സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മതി പക്ഷേ വെനസ്ഡേ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിലോ നയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം പ്ലസ് വൺ നൾ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വീക്ക് ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഏറിയയിൽ സെവൻ റോസും ടെൻ കോളംസുമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൺഡേ എന്ന് എഴുതണമെങ്കി
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റർ എറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൂടി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റിന് സിക്സ് ബൈറ്റ്സും സെക്കൻഡിന് സെവൻ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം എംപ്ലോയിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എംപ്ലോയി കോഡ് നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനെ കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എംപ്ലോയി കോഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ ഈ എംപ്ലോയി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എംപ്ലോയി ആസ്ട്രിക് ഇ പി ടി ആർ അപ്പോൾ ഇ പി ടി ആർ എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ റാമിൽ ഇ പി ടി ആർ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇൻ ടാസ്ട്രിക് സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റർ എറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സിക്സ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സി മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡൈനമിക് എറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്സസിങ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൻ്റെ മുൻപ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരോ ഓപ്പറേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് ഈ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഫൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇ പി ടി ആർ എന്ന സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് ഇ എം പി കോഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇ പി ടി ആർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഇ എം പി കോഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എം ഡി ഉണ്ടാവും എം ഡിയുടെ കീഴിൽ കുറച്ച് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ മേലധികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയി വേറൊരു എംപ്ലോയിയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എംപ്ലോയി സ്ട്രക്ചറിൽ മാനേജർ എന്നുള്ളൊരു എലിമെൻറ്റും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളാണ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എംപ്ലോയി ആസ്ട്രിക് മാനേജർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ